como ter mais disposição para estudar. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui para passar uma dica rápida para você, que é como manter, como tornar-se mais disposto para estudar. E eu acredito que não tem nenhuma forma mais eficaz de você se manter disposto para o estudo do que imaginar como que a sua vida vai ser depois que você já tiver conquistado o seu objetivo. Então, às vezes, hoje a sua rotina se resume a estudar, estudar, estudar matérias que você nem sempre gosta, porque não são só aquelas matérias preferidas que vão te aprovar num concurso público, mas você tem que pensar que essa rotina toda de estudar, ela tem um objetivo. E o objetivo é aquele cargo público que você almeja. Então, ao invés de pensar na sua vida hoje, Projete-se, imagine-se no futuro, depois de aprovado em seu concurso, quando você já vai ter aquela vida que você sempre sonhou. E a vida que você sempre sonhou tanto pode estar relacionada àquele cargo que você sempre quis ocupar, quanto pode estar relacionada à remuneração, que é mais do que você ganha hoje, quanto ela pode estar relacionada a trabalhar menos horas do que o que você trabalha, a ter uma estabilidade, a poder casar, ter filhos, cuidar de outros projetos em função do concurso. Então, tá faltando ânimo, tá faltando motivação, tá faltando força? Pare e imagine-se, projete-se no futuro ocupando aquele cargo que você sempre sonhou. Eu tenho certeza que isso vai dar para você uma injeção extra de ânimo e de positividade que você precisa para encarar aqueles conteúdos chatinhos, aquela falta de disposição que você está vivendo hoje, ok? Eu, se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo, convido você para me acompanhar em outras redes sociais e se tem algum amigo seu que está precisando de uma motivação extra, convida ele para curtir este canal, convida ele para assistir este vídeo Vamos levar a nossa mensagem para o maior número possível de pessoas para ajudá-las. Um grande abraço e até mais!